আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মাসুদ ম্যাথ টিচিং হোমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণী গণিতের পরিসংখ্যানের আয়ত লেখা বহুভুজ ও অজীব রেখা অঙ্কন নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সবাই ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবা এই জন্য আমি একটা প্রশ্ন নিয়েছি কোন বিদ্যালয়ে 50 জন ছাত্রের গণিতের প্রাপ্ত নম্বরের সারণি নির্ণয় দেওয়া হলো দেখা যাচ্ছে সারণিটি সারণিটির আয়ত লেখা অঙ্কন করো বহুভুজ আঁকো এবং ক্রমযোজিত লেখো বা অজীব রেখা অঙ্কন করো আয়ত লেখা অঙ্কনের জন্য সর্বপ্রথম সারণিটি আঁকবো সারণির জন্য তিনটা কলাম থাকবে প্রথম কলামে থাকবে শ্রেণী ব্যক্তি দ্বিতীয় কলামে থাকবে অবিচ্ছিন্ন চলক তৃতীয় কলামে থাকবে গণ সংখ্যা অবিচ্ছিন্ন চলক লেখার নিয়ম হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তির নিম্ন সীমা দেখা যাচ্ছে ফিফটি টু ফিফটি নাইন সিক্সটি সিক্স সেভেন্টি থ্রি এইটি এইটি সেভেন ফিফটি ওয়ানের আগের সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি টু এর আগের সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি ওয়ান তাহলে আমি ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিখব ফিফটি নাইনের আগের সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি এইট দ্যাট মিন্স আমি ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ লিখবো সিক্সটি সিক্সের আগের সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ এই জন্য সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে ধারাবাহিকভাবে অবিচ্ছিন্ন চলকে নিম্ন সীমাগুলো লিখে ফেলব এবার উচ্চ সীমা লেখার নিয়ম হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি উচ্চ সীমা হচ্ছে আটান্ন পঁয়ষট্টি বাহাত্তর উনাশি ছিয়াশি তিরানব্বই তাহলে আমি নিম্ন সীমা লেখ উচ্চ সীমা লিখবো অবিচ্ছিন্ন চলকের পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে আর গণসংখ্যা দেওয়াই আছে মনে রাখবা আয়ত লেখা করার জন্য অবশ্যই তোমাকে সারণি করতেই হবে এবং তার পাশে যে লেখাটি আছে সেটি নিচে লিখে দিবা ছক্কা হচ্ছে এক সক্ষা বরাবর পাঁচ ঘর সমান আমি একটা জায়গায় খালি রাখছি হ্যাঁ একক ধরে এক সক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন চলক এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা নিয়ে আয়ত লেখা আঁকা হয়েছে পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা আগের সংখ্যাগুলো বিদ্যমান তা বোঝানো হয়েছে তাইলে এখানে এই যে খালি জায়গা এই খালি জায়গার মধ্যে কত বসবে এই খালি জায়গার মধ্যে বসবে সাত কেন সাত বসবে কারণ হচ্ছে আমার শ্রেণী ব্যবধান সাত করে বায়ান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন বায়ান্নটা ছাড়া গুনতে হবে তাহলে হবে সাত বোঝা গেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সর্বপ্রথম এরকম একটা গ্রাফ নেবা গ্রাফ নেওয়ার পরে এদিকে পাঁচ ঘর খালি রেখে লাইনিং করবা নিচে পাঁচ ঘর খালি থাকবে বাম পাশে পাঁচ ঘর খালি এখানেও পাঁচ ঘর খালি থাকবে এই জায়গার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ভাঙা চিহ্ন দিব ঠিক এভাবে দেখো উপর থেকে নিচে পর্যন্ত নামবে ভাঙা চিহ্নটা দিব দেওয়ার পরে আমি এই সাইডে লিখব এখন কত কত লিখব ওই যে অবিচ্ছিন্ন চলক যেগুলো ছিল আমরা সেগুলো লিখব অবিচ্ছিন্ন চলক ছিল কত একটু লিখব যে একটু বাঁকা করে লিখব আমরা কত কত ছিল ছিল ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরপরটা ছিল ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এই যে পাঁচ ঘর পর পর পাঁচ ঘর পর পরে জায়গাটার মধ্যে লিখব এরপরে লিখব সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এরপরে লিখব সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ এরপরে আছে কত সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এরপরে আছে এইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এরপরে সর্বশেষ নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যদি গুণি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মনে রাখবা প্রথমটা বাদ দিয়ে গুনতে হবে প্রথমটা সব গুনলে হবে না এখানে যেটা লাইন টান সেটা গোনা যাবে না ওটা পথ থেকে যদি গুনি এখান থেকে ঠিক এরপরে পাঁচ ঘরের মধ্যে এভাবে দাগ টেনে দিবা কথা বোঝা গেছে স্কেল দিয়ে টানবা আমার কাছে তারপরে তা হচ্ছে কত তারপর ওটা হচ্ছে এইট এইট শুরু হয়েছে কত থেকে এইট শুরু হয়েছে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ থেকে তাহলে ফিফটি ওয়ান ফাইভ থেকে এইট গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ আট তো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক একটা এসছে এখানে আরেকটা হচ্ছে এখানে এভাবে টেনে দিলাম তারপরটা হচ্ছে কত তারপরটা হচ্ছে দশ দশ গুনবো দশ দেখতে বোঝাচ্ছে লাল দাগ পরাপর এরপরটা হচ্ছে বারো বারো হচ্ছে এরপরে দুইটাতে এরপরে হচ্ছে নয় নয় হচ্ছে ঠিক এখানে গুনবা এখান থেকে গুনে উঠবা কারণ নয় যেখান থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে নয় গুনবা এরপরে হচ্ছে নয় এরপরে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ হচ্ছে ঠিক এই জায়গায় 
কথা বোঝা যাচ্ছে পাঁচের জন্য হচ্ছে এইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে ফাইভ তাহলে এইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডাকাইছি এবার এগুলো টেনে যোগ করে দিব স্কেল দিয়ে অবশ্যই স্কেল দিয়ে টেনে যোগ করব ঠিক এভাবে টেনে যোগ করে দেবো ফার্স্ট টু লাস্ট আর মনে রাখবা এগুলো অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে এখানে লিখবো আমরা ফাইভ এখানে লিখবো টেন এখানে লিখবো ফিফটিন আমার আর লাগতেছে না ফিফটিন পর্যন্ত লিখলেই হবে তাহলে দেখো আমার হয়ে গেছে এখন মনে রাখবা এখানে এক্স লিখতে হবে এখানে ওয়াই লিখবা মনে থাকবে এখানে এ বরাবর লিখবা গণসংখ্যা আর দেখো আমার এখানে যে লিখবো আমার এখানে কিন্তু লেখা কিন্তু জায়গা নাই কথা বোঝা গেছে এখানে আমি যে লিখবো অবিচ্ছিন্ন চলক অবশ্যই লিখতে হবে অবিচ্ছিন্ন চলক লিখবো লেখার জায়গা নাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে ছোট করে চলক লিখবো এভাবে আমি ঠিক এরকম একটি আয়ত লেখ পেয়ে যাব এখন আমরা বহুভুজ আঁকা শিখব কীভাবে বহুভুজ আঁকতে হয় তার জন্য সারণি আঁকতে হবে সারণির মধ্যে তিনটা কলম থাকবে আগের মতো শ্রেণীব্যাপ্তি মধ্যমান এবং গণসংখ্যা আবার পাশে লেখাটা লেখা আছে লেখাটা লিখে ফেলবো আর আমরা মধ্যমান বের করতে পারি গত ক্লাসে শিখেছিলাম ফার্স্ট ব্যাগেট দিয়ে বায়ান্ন যোগ আটান্ন ফার্স্ট ব্যাগেট ক্লোজ করে ভাগ দুই দিব তাহলে আমি মধ্যমান পেয়ে যাব যেহেতু এরপরের সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমান হবে যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান সাত করে সেহেতু বায়ান্নের সাথে সাত যোগ আমরা ওই পঞ্চান্নের সাথে সাত যোগ করে দেবো বাষট্টি বাষট্টি সেটা আবার সাত যোগ করব এইভাবে আমি পেয়ে যাব এখন আমরা এই সারণটির বহুবুঝে কীভাবে আঁকতে হবে সেটি দেখব কি করব আমরা ঠিক আগের মতো এদিকে পাঁচ ঘর খালি রাখবো বলছি এদিকেও কি রাখবো নিচের দিকে থেকে উপরের দিকে পাঁচ ঘর খালি রাখবো এখানে ভাঙা চিহ্ন প্রথমে ভাঙা চিহ্নের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে ঠিক এভাবে মার্কিং করতে হবে ভাঙা চিহ্নটা আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে এখন আমি বলছি এখানে সংখ্যা লেখার জন্য আমরা সপ্তম কাল তো আমরা এখানে সংখ্যা লিখব সংখ্যাগুলো কত কত আছে দেখো ফিফটি টু ঠিক বাঁকা করে লিখব প্রথমটা আছে কত ফিফটি টু এরপরটা আছে কত ফিফটি নাইন পাশাপাশি লিখবো এরপরটা আছে ফিফটি এইট এরপর নিচে আছে কত সিক্সটি ফাইভ এর নিচে আছে কত দেখো তো সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু এর নিচে কত আছে দেখো তো সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইন এর নিচে কত আছে এইটি সিক্স এইটি সিক্স এর নিচে কত আছে নাইনটি সরি এটা নাইনটি হবে নাইনটি কথা বুঝে গেছে ঠিক এই পাঁচ ঘর পর পর দাগগুলো দিয়ে দিব আর লেখা যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ছক্কা হচ্ছে এক সক্ষ বরাবর ওটা লিখে দিব তাইলে এখন আমরা দেখো যে কাজটা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমাকে প্রত্যেকটার আড়াই ঘরের মধ্যে একটা ফোটা দিয়ে দিব দেখো একটু ভালো করে দেখো আমি একটু উপর করে তোমাদের দেখাই দেখো এক দুই আড়াই আড়াই ঘরটা ঠিক এখানে না কি না এবার আড়াই ঘরের মাঝখানে ফোটা দিয়ে দিবা আবার দেখো এক এখান থেকে যদি শুরু যদি হয় লাইন এক দুই আড়াই আবার এক দুই আড়াই ঠিক আড়াই ঘরের মাঝখানে দিব এক দুই আড়াই আবার এক দুই আড়াই ঠিক আড়াই ঘরের মাঝখানে মাঝখানে ফোটাগুলো দিয়ে দিবা আবার দেখো এক দুই আড়াই এক দুই আড়াই শেষ দেওয়া শেষ ঠিক আছে তাইলে এখন আমরা এই আড়াই ঘর থেকে ঘরগুলো উঠব আড়াই ঘর থেকে প্রথমে আছে কত ছয় তার মানে সব আমরা ছয় ঘর উপর দিকে উঠবো আর সব আমরা প্রথমে ছয় ঘর উপর দিকে উঠি আড়াই ঘর থেকে গুনবা রেডি এক দেখতেছ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আবার আড়াই ঘর থেকে আছে কত আট আবার আড়াই ঘর থেকে এখান থেকে ঠিক এখান থেকে উঠবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আবার এরপরে আছে দশ আড়াই ঘর থেকে উঠবো এরপরে আছে কত বারো এরপরে আছে কত নয় এরপরে আছে কত পাঁচ ঠিক আড়াই ঘর থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ কথা বুঝে গেছে এবার আমি এগুলা স্কেল দিয়ে যোগ করে দেব ঠিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আর কিছুই না এটা যোগ করা হয় সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য
এই আমি যোগ করে দিলাম এগুলোকে স্কেল দিয়ে যোগ করে দিব এরপর চাইলে আয়তন লেখাটাকে স্কেচ করে দিবা চাইলে এটাকে কি করে দেওয়া যাবে স্ক্র্যাচ করে দেওয়া যাবে স্কেচ করে দিবা তোমরা ঠিক আছে এই হচ্ছে বহুভুজ আমরা শিখব অজীব রেখা আঁকার পদ্ধতি কিভাবে অজীব রেখা আঁকতে হয় তার জন্য তিনটা ক্রম লাগবে আগের মতোই শ্রেণী ব্যাপ্তি গণসংখ্যা এবং ক্রমযুদ্ধ গণসংখ্যা যেগুলো আমরা আগে বের করে শিখেছি ছক্কাও যে এক চক্ষ বরাবর প্রতি পাঁচ ঘর সমান সাত একক কারণ হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান সাত করে ধরে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে দুই একক ধরে এখানে প্রত্যেকটা ঘরকে গণ সময় ওয়াই অক্ষ বরাবর যত উপর দূর থাকবো ততই একটাকে দুটা করে গুনবো একটাকে দুটা করে গুনবো এভাবে ধরে পদ সারণের অজীব রেখা আঁকি এখন আমরা দেখব কিভাবে অজীব রেখা আগের মতোই হয় দেখো আমি পাঁচ ঘর খালি রেখে এখানেও আঁকছি এখানেও আঁকছি এ বরাবর দিব কি এক্স আর এ বরাবর কী দিব ওয়াই ঠিক আগের মতোই আমি এখানে প্রথমে পাঁচ ঘরের মধ্যে কী চিহ্ন দিব আমি ভাঙা চিহ্ন দিব আমি ভাঙা চিহ্ন দিলাম কথা বোঝা গেছে প্রথমে দিলাম ভাঙা চিহ্ন এবার আমি এ বরাবর মানগুলো লিখব আসলে মানগুলো লিখে মানগুলো শুরু হয়েছে ফিফটি টু ফিফটি টু এর নিচে কত আছে ফিফটি টু এর পাশে আছে ফিফটি এইট ফিফটি এইট এর নিচে আছে কত সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ এর নিচে আসে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু এর নিচে আসে সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইন এর নিচে আসে এইটি সিক্স এইটি সিক্স এর নিচে আসে কত নাইনটি থ্রি কথা বুঝে এইসব প্রিয় শিক্ষার্থীরা নাইনটি থ্রি ছক কাগজের জন্য একটা লেখা লিখতে হয় লেখাটি হলো আর এবার আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর দিব ওয়াই অক্ষ বরাবর এখানে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ ঘর মধ্যে দশ দিব বিশ দিব তিরিশ দিব চল্লিশ দিব পঞ্চাশ আর লাগবে না কথা বোঝা গেছে পঞ্চাশ দিলাম এবার আসো আমার আমি লেখাটা কি লিখছিলাম উচ্চ সীমা কি সীমা উচ্চ সীমা তাহলে প্রথম ঘরে উচ্চ সীমা কত ফিফটি এইট ফিফটি এইটের জন্য ক্রমযুদ্ধ গণসংখ্যা হচ্ছে কত ছয় আমি এখন দুই করে গুনবো এক ঘরে কত করে গুনবো দুই করে আসো দুই আমি দেখাই একটু ভালো করে ক্লোজ করে দেখাই দুই চার ছয় হয়েছে ঠিক এখানে ফুটাটা দিব এরপরে ফিফটি এইটের নিচে কত আছে দেখো তো সিক্সটি ফাইভ না কি না তাহলে সিক্সটি ফাইভের জন্য কত আছে ক্রমশ গণস্ক চোদ্দো তাহলে গুনবো এখান থেকে দুই চার এরপরটা হচ্ছে ছয় আট দশ বারো চোদ্দো চোদ্দোর মধ্যে ফুটাটা দেওয়া এখানে লাল কালে দাগ পড়ছে তোমাদের যেন না পড়ে রাবার দিয়ে মুসি দিবা ঠিক আছে রাবার দিয়ে মুছে দিবা এরপর আছে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু এর জন্য হচ্ছে চব্বিশ দশ বিশ চব্বিশ এরপরটা হচ্ছে কত ছত্রিশ ছত্রিশ হইলে একটা পাঁচ ঘর সমান দশ তাহলে দশ বিশ তিরিশ বত্রিশ চৌত্রিশ ছত্রিশ ঠিক আছে এরপরটা হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ এরপরটা আমি যদি যাই তাহলে সে চল্লিশ পরে সে চল্লিশ হলে তার ঠিক মাঝখানে বসাবো তার মানে পঁয়তাল্লিশ চুচল্লিশ থেকে একটু উপরে পঁয়তাল্লিশ থেকে নিচে ঠিক মাঝামাঝি দেখছো পঁয়তাল্লিশ যেহেতু বেজোর বেজোর হইলে একটু উপর দিয়ে দিব কথা বুঝছো এরপরে হচ্ছে কত পঞ্চাশ আবার পাঁচ দশ পনেরো বিশ সরি দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ হয়েছে এবার আমরা এগুলো যোগ করে দিব অবশ্যই কি দিয়ে স্কেল দিয়ে যোগ করে দিই দেখো আমি যোগ করার পর পেয়ে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অজীব রেখা ঠিক এভাবে অজীব রেখা আঁকতে হবে ঠিক আছে আর আমার গত ক্লাস যারা পাওনি তারা অবশ্যই দেখে নিবা গত ক্লাসে আমি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গড় মধ্যক প্রচুর করেছিলাম তোমরা অবশ্যই সেটা দেখে নিবা ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম